அச்சை இலக்கண பத்ததி ஒரு ஜாதகர் வரும்போது அந்த ஜாதகர் எதை சார்ந்த கேள்விகளை கேட்பார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம் மேஷ லக்கணம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மேஷ லக்கணமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மேஷ லக்கணம் அப்படிங்கன்னு எடுக்கும்போது முதல் லக்கணம் மேஷ லக்கணம் இந்த அச்சை லக்கண பத்ததியில் இந்த ஜாதகர் வரும்போது என்ன மாதிரியான கேள்விகளை கேட்பார் உதாரணம் முப்பது வயசு எடுத்துக்குவோம் முப்பது வயசுன்னா முப்பத்தி ஒரு வயசு வச்சுக்குவோம் அப்போ பத்து வயசு மேஷ லக்கணம் இருபது வயசு ரிஷப் லக்கணம் முப்பது வயசு மிதன லக்கணம் முப்பத்தி ஓராவது வயசு முப்பது வயசு முடியும் முப்பத்தி ஓராவது வயசு கடக லக்கணத்தை விடுது சரி கடக லக்கணம் வருது இவருக்கு எத்தனாவது லக்கணம் நாலாவது லக்கணம் நாலாவது லக்கணத்தோட அதிபதி யார் அப்படின்னா சந்திரன் கடக லக்கணம் கடக அல்ல அச்சைய லக்கணம் அச்சைய லக்கணம் கடகமாக இருந்தால் என்ன கேள்வி அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அந்த இதில் வந்து புனர்போசம் போசம் ஆயில்யம் மூணு நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் ஆகும் இது பத்து வருட காலங்கள் ட்ராவல் ஆகும் இந்த பூச நட்சத்திரத்தில் ஒரு ஜாதகர் வருவார் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு போட்டிருக்கோம் உதாரணமாக அப்போ பூச நட்சத்திரம் இந்த கடக லக்கணத்துக்கு எத்தனாம் அதிபதி ஏழாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி இப்போ ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஏழாம் அதிபதினா திருமணத்துக்கு வந்திருக்காரு எட்டாம் அதிபதினா பிரச்சனைக்கு வந்திருக்காரு அப்போ திருமணம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இவருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிடலாம் சரி இந்த லக்கணத்துக்கு சனீஸ்வர பகவான் ஏழுக்கு எட்டுக்குடியன் அதிபதி ஆனால் இந்த சனீஸ்வர பகவான் எங்கே இருக்கிறார் சனீஸ்வர பகவான் எங்கே இருக்கிறார் அப்போ அந்த உதாரணத்துக்கு சனீஸ்வர பகவான் உதாரணமாக நம்ம வந்து சிம்மத்தில் வச்சுக்குவோம் சிம்மத்தில் இருக்கும்போது இப்போ எது சார்ந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அந்த ஏழாம் அதிபதியான வீடு மகரமோட வீடு இந்த மகரத்துக்கு அட்டமாதிபதி யாராக வருவார் சூரியனோட வீடு அங்கே சூரியனோட வீட்டில் யார் இருக்கிறா சனீஸ்வர பகவான் இப்போ ஜாதகர் யார் மூலமாக அணிவிக்கணும் வர்றது அப்படின்னா மனைவி மூலமாக அந்த மனைவி மூலமாக அந்த குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தாங்கி இந்த ஜாதகர் வந்திருக்கார் அப்போ ஜாதகரோட குடும்பங்கிறது எதை எடுத்துக்கணும் சிம்மத்தை எடுத்துக்கணும் அப்போ ஏழாம் அதிபதி யார் அப்படின்னா மகரம் எடுத்துக்கணும் மகரத்துக்கு கும்பத்துக்கு அதிபதி மகரத்தோட வீட்டுக்கு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் இந்த ஜாதகர் கடந்த காலத்தில் அது போன ஜென்மத்தில் செய்யக்கூடிய தவறுகளால் அதாவது யாரோ நண்பர்களாக இருக்கலாம் உறவினர்களாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆணாக இருக்கலாம் இவர்களுக்கு தொடர்புகளை பிரித்தல் சில குடும்பத்தில் போகும்போது ஆமாங்க அந்த பொண்ணு அப்படி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் இவனுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது இவனுக்கு அந்த பொ அந்த அந்த பொ பையனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது ஏதாவது சொல்லிட்டு போடுவார் இல்லை இது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவங்க குடும்பத்தில் ஒன்றும் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அது வந்து யாரை பாதிக்கும் அப்படின்னு இந்த பையனை பாதிக்கும் என்ன இவர் குடும்பம்ல அந்த வீடு யார் கடகத்துக்கு ரெண்டாம் வீடு யாரும் குடும்பம் குடும்பத்தின் மூலமாக யார் அணிவிக்கிறாரு அப்போ இந்த ஜாதகரம் அணிவிக்கிறாரு இந்த பெண்ணை அணிவிக்குது ஏன்னா இவர் கல்யாணம் ஆகலாம் இவரோட பொண்ணு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் வந்து கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த பொண்ணும் அதே மாதிரி தப்பு செஞ்சுருக்கோம் அந்த பொண்ணோட வீட்டில் உள்ளவங்களும் ஏன் அப்படின்னா அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு அதிபதியும் மகரத்துக்கு ரெண்டாம் அதிபதியும் கும்பமாக வர்றது தொட்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்த தவறுகள் போன ஜென்மத்தில் இந்த ஜென்மத்தில் எப்படி வந்து அமையும் அப்படின்னா கல்யாணம் லேட்டு திருமணம் நடந்தாலும் பிரச்சனைக்குரிய திருமணமாக அமையும் ஏன்னா நம்ம மேஷ லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி யாராக வருவார் சுக்ரனாக வருவார் அதையும் எடுத்துக்கணும் திருமணம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கடக லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி சனீஸ்வரனாக எடுத்துக்கணும் சரி ஆனால் இந்த மேஷ லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி யார் வரா துலாம் இந்த துலாமோட வீ இந்த துலாமும் அதிபதி யார் சுக்ரன் சுக்ரனும் சனியும் சம்மந்தப்பட்டு தான் பார்த்துருவோம் இதுக்கு உதாரணத்துக்கு சுக்கரன் வந்து கடகத்துலேருந்து அட்டமாதிபதி கும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னா சனி சுக்கரன் பார்வையில் இருக்குது அப்போ இந்த 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 திருமண வாழ்க்கையை வந்து எப்படி அப்படின்னா எதிர்பாராத திருமணம் நடந்து கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகர் அந்த திருமணம் சார்ந்த கேள்விக்கு வந்திருக்காரு அந்த திருமணம் பிர முடிஞ்சது பிறகு தான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் நல்லா புரியணும் நல்லா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மேஷ லக்கணம் எடுத்துக்கணும் மேஷ லக்கணம் வந்து நாலாம் வீடு அப்போ நாலாம் வீடு வரும்போது தாய் சம்மந்தப்பட்ட வீடு வீடு சம்மந்தப்பட்ட வண்டி சம்மந்தப்பட்ட வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட இது சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி தான் வந்துருப்பார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணுறோம் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதையும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போய் பிரிக்கணும் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே போய் பிரிக்கும்போது புனர்பூசம் பூசம் ஆயில் நட்சத்திரத்தில் இருக்குது இப்போ 
பூச நட்சத்திரம் ஒன்று இருக்குது பூச அந்த புனர்பூச நாலு இருக்குது பூச ஒன்று பூச ரெண்டு பூச மூணு பூச நாலு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிலி ஒன்று ஆயிலி ரெண்டு ஆயிலி மூணு ஆயிலி நாலு ஒம்பது நட்சத்திர பாதம் இருக்குது இந்த ஒம்பது நட்சத்திர பாதெல்லாம் ட்ராவல் ஆக போகிறோம் நான் நான் வந்து என்ன முடிவு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் போகும்போது அந்த பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதங்கிறது எங்கே வரும் சிம்ம ராசிலே வரும் நாம்சத்துலேயும் வரும் சிம்ம ராசிலே வரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் எங்கே பிரச்சனையாக திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விக்கு வந்திருக்கீங்களா திருமணம் சார்ந்த பிரச்சனை வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் கேள்வி இதுதான் பதில் இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு பேசிக்கான அச்சயலக்கண பத்ததியில் ஒரு வழிமுறை இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதையும் நான் வந்து அடுத்த ஒம்பது பிரிவாக அடுத்த ஒம்பது பிரிவு 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 இதையே நான் ஐம்பத்தி நாலு பிரிவாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த ஐம்பத்தி நாலு பிரிவில் என்ன விஷயத்துக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கார் உதாரணமாக வந்து குரு அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ குரு பகவானை தாங்கி வந்திருக்காரு அப்போ வந்து அதாவது இப்போ வரக்கூடிய அதாவது இந்த நேரத்தில் அவர் வர்றார் அப்படின்னா கடைசியாக வந்த இப்போ நட்சத்திரத்தோட தன்மைகள் அதாவது நான் அதை வந்து எப்படி எடுத்திருக்கேன் சூச்சமாதிபதிகள்னு எடுத்திருக்கேன் ஜி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதில் அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஸ்பி அப்படின்னு பேர் வச்சோம் அதில் அது எதுக்குன்னா அதை வந்து அட்வான்ஸாக அப்படி அடுத்த லெவலுக்கு வச்சுருக்கோம் அதை இது எதுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்தில் குரு பகவான் வந்து இந்த கடக்கலக்கணத்து ஆறாம் அதிபதி ஒன்பதாம் அதிபதி அப்போ இவர் வந்து கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா அப்பாவோட கடனு இருக்குது இந்த கடனை எப்படி தீர்க்கிறது இந்த கடனை எப்படி நான் வந்து அடைக்கிறது அப்படிங்கிறது கேள்வி வந்திருக்கார் ஆனால் இந்த குரு பகவான் எங்கே இருக்குது இந்த ஜாதகத்தில் மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்த ஜாதகம் இருக்குது அச்சய இலக்கணம் கடகலக்கணம் போகணுச்சுன்னா இவர் இந்த குரு பகவான் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒம்பதுலேயே பாக்கியத்துலேயே போகணுச்சுன்னு இந்த கடன் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் அடைக்கலாம் இப்போ அடைக்க முடியாது நிகழ்காலத்தில் இன்றைக்கி அடைக்க முடியாது இன்னும் அந்த வருஷம் போய்டட்டும் அப்போ வந்து நவம்ச புள்ளியை நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஒரே ஒரு தலைப்பு என்ன தலைப்பு அப்படின்னா கண்டிப்பாக த அதாவது வரக்கூடியவர் ஜாதகர் அந்த வந்துடக்கூடியவருக்கு என்ன கேள்வி என்ன பதில் கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறது கஷ்டம் கேள்வி தெரிஞ்சுனா பதில் சொல்லிடலாம் சார் கேள்வி தானே கஷ்டம் வரக்கூடிய எதுக்காக வந்திருக்காங்க என்ன விஷயத்துக்கு வந்திருக்காங்கிற கேள்வி கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னு பதில் சொல்லிடலாம் எஸ்ஆர்ணோம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நாடி ஒரு சாரி சித்த மருத்துவர்கிட்ட நம்ம போவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கையை பிடிச்சி கையை பார்ப்பாங்க கையை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பித்தம் அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பித்தத்துக்கு மருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அது அந்த காலத்தில் முறை இந்த காலத்தில் என்ன அப்படின்னா தருவாங்க உங்களுக்கு வீடு கட்டணுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் ஒரு வீடு வாங்கிடலாம் சென்னைக்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிடறோம் அவ்வளோதான் ஒரே விஷயம் ஒரே கேள்வி ஒரே பதில் ஏன் எதுக்காக அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா கேள்வி தெரிஞ்சுன்னா பதில் சொல்லிடலாம் ஆனால் அந்த கேள்விகள் என்னவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் அந்த அச்சயலக்கண பத்தியில் நம்ம பிரிவுகளை வந்து நம்ம அவ்வளோ அழகாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இதுலேயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அச்சயலக்கண பத்தி ஏஎல்பியோட பிரசன்னம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த பிரிச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணுறேன் மீண்டும் ஒரு நல்லது ஒரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பொறுத்த அளவுக்கு என்ன கேள்விக்கு வந்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது வந்து ஜோதிடம் அல்லாத நண்பர்கள் பார்த்தாலும் புரியணும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் பிறந்த லக்கணம் மேஷ லக்கணம் இன்றைக்கி இருக்கிற கடக லக்கணம் கடக லக்கணத்துக்கு பூச நட்சத்திரத்தில் லக்கண புள்ளி போனுச்சுன்னா அச்சய லக்கண புள்ளி போனுச்சுன்னா அதோட ஏழாம் அதிபதியும் எட்டாம் அதிபதியோட பூச நட்சத்திரத்தை அதிபதி சனியோட சாரம் என்பதால் அது திருமண சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்காக தான் வந்திருக்காரு திருமண சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் பிரச்சனை திருமண சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் காலம் கடந்து வருது காலம் கடந்துட்டு எப்போ கல்யாணம் ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக வந்து இதான் கேள்வி இதான் பதில் இதான் கேள்வியாக இருக்கும் பதில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்